George Soares, director general de Promop México. Este programa lo utilizamos los cocinatos para diseñar, hacer el despiece, la optimización y gestionar con el cliente. George Soares es de Brasil, aunque ya lleva 14 años viviendo, conociendo de México, de los talleres de cocinas, de los carpinteros, de los proveedores. Así que... No desperdiciamos la oportunidad para que nos hable de promo, pero también obtuvimos algunos consejos generales. Yo tengo 25 años que trabajo en la compañía, ¿ok? Uh, uh, no sé si todos conocen, pero promo es una compañía brasileña, es una compañía multinacional, ¿ok? Y uh, yo trabajé 11 años allá en la compañía. Empecé en la área técnica y luego ya me fui para el área comercial, el área de ventas. Y uh, entonces me, me salió la oportunidad de trabajar en México, de venir a conocer aquí el país por una apertura, una posible apertura de una oficina en México. Entonces ya desde 2009 me vine y aquí me quedé. Aquí me quedé en México. Entonces 11 años de trabajo en Promove Brasil, Casa Matriz, y ya tengo 14 años de trabajo aquí en México. Nuestra oficina está en Guadalajara, allá trabajan conmigo casi 20 personas y uh, yo este, soy director general de la compañía, responsable por todo lo que tiene que ver con Promov en México, Centroamérica, excepto Panamá y también la región que llamamos Caribe, porque también tenemos clientes en República Dominicana, en Puerto Rico y en algunas otras islas, hay algunos otros países más pequeños. Muy bien, muy bien, pues excelente trabajo. Sí, verdaderamente que han crecido. Yo los he, como te comentaba, yo los conocí hace un tiempo. Luego me despegué de ustedes y ahora vuelvo a, vuelvo a probar sus productos. Te puedo dar algunas ventajas como compañía y como software, como programa. Como compañía, yo creo que somos la mayor compañía a nivel mundial que tiene la mejor infraestructura como un distribuidor autorizado directo en México. ¿Sí? Este, conocemos la infraestructura de la competencia o de otras empresas y el negocio es muy pequeño, muy familiar. ¿no? Son una, dos, tres personas que trabajan y con eso no dan abastos para atender un cliente ¿no? o varios clientes. Y ya con nosotros, no, nosotros tenemos una infraestructura de, como comentaba, 20 personas. Entonces tenemos áreas específicas para venta, para soporte, para capacitación y implementación, para que si el programa funcione y para que si el cliente logre este, uh, el uso bien del programa y que esté contento con el producto. ¿no? Uh, hoy por hoy nuestros clientes, ahí también tenemos varios videos testimoniales en nuestra página de YouTube que después podemos hablar. Los clientes que usan Promove están muy contentos, están súper contentos. Son clientes que, de hecho, nos referencian con otros y nos recomiendan, ¿no? Entonces, una ventaja como empresa, yo creo que para dejar claro es esa. Tenemos la mayor cantidad de personas que trabajan en una oficina de software para, para muebles en México y, y esa infraestructura eh, eh, no hay otra empresa que, que, que tiene. Y hoy sabemos que hoy por hoy el servicio es... Uh, uh, muy importante, sino uh, el, el más importante de cualquier negocio, ¿no? Porque el software puede ser bueno o malo. El software yo puedo pagar un peso o un millón de pesos, pero si yo no tengo un servicio, un apoyo de alguien que me ayude, no me sirve de nada, ¿sí? Entonces, eso es uno. La dos, uh, hablando de software, importante aquí dejar muy claro para la audiencia. Nosotros tenemos varios programas. No, no es un solo programa, son varios. Okay? de acuerdo para cada nicho de mercado. Llamamos que tenemos tres columnas principales, ¿sí? Entonces, tenemos o, o pilares. Entonces, el primero pilar o columna es la parte de diseño. Entonces, todo lo que tiene que ver con diseño para un despacho de arquitectura, una persona independiente, un diseñador de interiores, un arquitecto que quiera tener un programa profesional para hacer un diseño, un render, hacer alzados, acotados, todo eso, tenemos algunos programas para eso, ¿sí? Uno de los principales se llama Promo Plus Profesional. Ese Luego es para viene diseño otro, específicamente. La, diseño específicamente. Luego okay. viene la otra columna, que es la segunda de las tres, que es para fabricación. Entonces, en la parte de fabricación ya entramos un poquito más en un nicho de un carpintero, un taller, hasta una fábrica pequeña, mediana o grande, una industria. 
¿sí? Donde eh, yo ya necesito, ok, hacer mi diseño, pero también tener un despiece automático y también tener una optimización de corte, ¿ok? Entonces, ese es otro programa que entra más en la segunda columna, en la parte de fabricación. Y si ya tengo una empresa un poco mayor, mediana, como yo comentaba, o ya una industria uh, de cocinas, closets y todo eso, muebles residenciales, yo también tengo un programa que se llama Promove Start, que es uno de los más completos que tenemos. Y este programa entonces hace el diseño, la optimización de corte, envía el archivo para una máquina seccionadora para hacer los cortes, de ahí imprime etiquetas y se pega en cada pieza, donde yo sé cuál es el nombre de la pieza, el nombre del mueble, la descripción del producto, etc. Eh, y me informa la cantidad o el lado que lleva el barreno, el cubrecanto, el cubrecanto, perdón, y un código de barras. Y este código de barras es donde yo puedo hacer la lectura de esta pieza en mi taladro CNC. Entonces, con este programa, el flujo completo de diseño y fabricación. ¿Sí? Y tenemos el último, la último, el último pilar, la última columna, que es la parte de gestión que llamamos. Entonces, ¿cómo controlo todo eso en una fábrica, en una industria? ¿Cómo controlo desde la entrada del pedido uh, hasta la salida del producto terminado? ¿No? ¿Cómo controlo mi stock? ¿Cómo controlo en qué proceso va? ¿Cómo controlo este, si las piezas están en el bulto correcto, etcétera? Entonces, todo eso es, es un ERP. Es un programa de gestión que nosotros también tenemos. Pero ahí sí son para fábricas mayores. Entonces, con eso finalizo con la cuestión de ventajas de nosotros. La principal es esa, que tenemos varios programas de acuerdo para la necesidad de cada público, de cada nicho de mercado. Y también, obviamente, con precios, ¿no? Costumbro decir que es un precio para cada bolsillo, ¿no? Entonces, ahí esa es la ventaja. Ok, sí, eh, alcancé a ver, alcancé a ver que tiene esa parte que te puede, puedes rastrear como, como en qué parte vas de la entrega del producto hacia el cliente. Así es. ¿Cómo trabajan Así ustedes? Es. Digamos, veo que son cercanos al cliente. Yo recibí alguna capacitación en YouTube, pero el, eh, alguien interesado les llama a ustedes y ustedes le dan un, un código, una clave para que pueda bajar el programa de su página de internet. Instala sí. su programa y desde ahí recibe la asesoría. Sí, son varias, varios, uh, digamos, tenemos todo un equipo comercial, ¿sí? Entonces tenemos ejecutivos de ventas en varias partes de la República y también algunos en la oficina de Guadalajara. Entonces hay varios, varios medios de comunicación con nosotros, ¿sí? Entonces, el ¿qué hace principal... un, por ejemplo, qué hace un, yo tengo mi taller, ¿Qué hace Ajá. un ejecutivo de ventas? El ejecutivo de ventas va a visitar tu taller o el taller entra en contacto con nosotros vía nuestro canal de, de nuestro número de WhatsApp, que tenemos ahí un bot, un robot. Entonces ya se conecta uh, con, este, con este número de WhatsApp y ya ahí mismo él uh, 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 dile de, ah, soy de tal ciudad, necesito un programa para carpintería, no soy cliente, busco información. Entonces, el mismo robot ya va a poner en contacto con el ejecutivo de ventas. Este ejecutivo de ventas va a entrar en contacto por WhatsApp, porque es, hoy, hoy es mucho mejor y rápido por WhatsApp. Uh, incluso hay gente que nosotros vendemos que ni tenemos contacto ni conocemos personalmente. ¿okay? Uh, pero también hay gente que necesita el contacto por teléfono o presencial. Entonces, preguntamos, el mismo ejecutivo pregunta, ¿quieres un contacto? ¿Quieres que te hable ahorita por teléfono? Si ya nos comenta que sí, entonces hablamos por teléfono y podemos agendar una, una cita. Esta cita podemos hacer ahorita como estamos haciendo yo y tú, por Zoom, por conferencia, o podemos hacer física. Como tenemos varios ejecutivos de ventas en varias partes del país, podemos agendar una cita física. El ejecutivo llega con su laptop, con su computadora y hace la demostración del programa para, eh, para este cliente o este posible cliente, sea un diseñador, sea un carpintero, sea lo que sea, ¿no? Sí, porque hay ciertos detalles, digamos, el flujo general se entiende, ¿no? Pero hay ciertos detalles en los que uno, por ejemplo, yo no encontraba cómo armar un mueble, es decir, sí. tenía la parte de arriba completa y yo quería que tuviera solamente los amarres, pues tiras, tiras. Sí, sí travesaños que llamamos aquí en Guadalajara. Y dije, ¿dónde...? ¿Dónde encuentro esa función? O sea, yo estaba seguro que ustedes siendo especialistas iban a, iban a tener esa función. Pero, sí, ¿cómo y si el encuentro? programa tiene, 
Es, es una de las, de las herramientas del programa, ¿no? Eso se llama configurador de dimensiones. Es un icono de muchos que trae el programa. Y en este icono, configurador de dimensiones, es ahí donde tú configuras tu sistema de armado. Entonces, tú puedes configurar el casco uh, con dos travesaños arriba, por ejemplo, ¿no? Que es la cocina más común que se usa. O el casco con la tapa superior completa. Hay varias maneras de configurar. Incluso tú puedes guardar un estilo. Entonces, tú puedes tener un estilo, por ejemplo, cocina económica, cocina premium, cocina constructora. Hay muchos cocineros para constructoras que ponen dos travesaños verticales atrás. No ponen el fondo completo. Entonces, tú puedes configurar. Nuestro programa permite hacer todo eso. Entonces, también hablando de una ventaja del programa es eso, Jonás. El programa es profesional. Es un programa desarrollado y pensado en el mercado profesional de muebles, ¿ok? Y tienes herramientas varias. Te hablé de una ahorita, ¿sí? Hay varias herramientas que comprueban eso que hablo, que es algo profesional. No estamos hablando de un programa simplemente de diseño o de render. Vamos más allá. Estamos hablando de un programa donde yo puedo hacer un despiece automático, donde yo puedo poner un precio y hacer una cotización. El coco de la mayoría de los talleres, ¿cuál es? O de las empresas. Hacer una cotización. ¿Sí? Entonces, a veces yo hago un diseño o un bocejo, como dijiste que estábamos platicando antes offline. Este, yo muestro el bocejo y el cliente, ok, me gusta. ¿Y el precio? Entonces, tú tarda horas o días en hacer un precio. Acá con nuestro programa, tú registras un precio por mueble o por tablero y el programa te genera una cotización en minutos. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja, que yo tengo todo eso, esas herramientas principales del día a día ya pensadas, ¿por qué? Porque el programa fue desarrollado, hoy por hoy se usa en más de 60 países, más de 60 mil usuarios. Entonces, esta es una ventaja, ¿no? Sí, como te decía, de hecho yo estoy preparando un curso para, pues no es un curso, es prácticamente una clase acerca de cómo diseñar, cómo diseñar una cocina, porque pienso que, que muchos de los carpinteros nos metemos al programa a diseñar allá dentro del programa y siento que es mucho más fluido que lo diseñes rápidamente en un papel, en un, en un bosquejo, y después te metas al, program, al programa. ¿Eso mismo recomiendan ustedes? Sí, nosotros también recomendamos eso. Yo creo que el, el, el papel ahí, como poner ahí a la mano la información, uh, es el, el número uno, ¿no? Eh, parte de eso. Entonces, por ejemplo, nuestros clientes que hacen, reciben un, un plano de AutoCAD, Uh, uh, o un plano, de alguna manera reciben este plano, y, y los que no reciben tienen que ir a fuerzas a la casa del cliente y tomar las medidas, y los que reciben también tienen que ir porque tienen que corroborar la información. Entonces, lo que hacen es ir a la casa del cliente, toman las medidas, entonces, ¿cuánto mide este muro de largo, de altura? Aquí tiene una puerta, aquí tiene una ventana, aquí va el equipo, aquí está el punto de agua, punto de gas, etc. Entonces, basado en esta información, este bosquejo, este que, que tengo que hacerlo, uh, de ahí, de esta información, entonces en mi computadora, en Promove, voy a plasmar eso, ¿no? Voy a crear los muros, voy a poner la puerta, la ventana y empiezo entonces con la inserción de los muebles. Aquí algo muy importante, Promove ya tiene 52 librerías precargadas. Entonces, Promob ya tiene librerías de cocinas, closets, baños, oficinas, salas, librerías de proveedores de equipos como Mabe, de tableros como Tecnotabla, Arauco, Cronospan, entre otros, librerías de herrajes como Bloom, Retis, Serrajes. Entonces, eso que es profesional, ¿sí? A eso voy. O sea, ¿qué programa que te da estas librerías y esas marcas? Y obviamente, cuando hablamos de muebles, de cocinas y eso, todos los muebles son editables. Yo puedo jugar con medidas, yo puedo jugar con espesores, yo puedo jugar con texturas y acabados. Yo hago un proyecto 100% a la medida, uno distinto del otro, siempre. Bueno, esa es otra cosa que a mí me llamó la atención. Ahora que los he estado usando, eh, tienen ahí las marcas que nosotros conocemos, de Mave, de Hetich, de Bloom, de Silestone, que, que son productos que sí existen en el mercado y que los puedo agregar directamente a mi diseño. Pero también te da la opción de, ¿cómo se llama? Decorative, que productos que no existen y que son más, eh, más editables. ¿verdad? Sí, tenemos, 
tenemos un, un, una librería, una pestaña de ítems de decoración sí. y estos ítems de decoración son más de 3,000 ítems y yo puedo jugar con esos ítems, ¿no? Uh, yo vi también por ahí que te acompaño mucho y vi que estabas en Bloom otro día. Entonces, oh, sí. Bloom fui, fuimos los primeros, fuimos los primeros de, de un programa profesional como Promov a tener la librería de las correderas Mary Vox de Bloom, ¿sí? Creo que no hay ningún otro programa que tiene eso. Entonces, nosotros somos pioneros y siempre estamos a la vanguardia y siempre estamos poniendo las librerías y actualizando las librerías de los principales proveedores. ¿Por qué? Porque los proveedores nos pagan a nosotros para incluir sus productos y actualizarlos, para que el diseñador, el arquitecto que usa el software tenga siempre el sistema súper actualizado, súper moderno, con todo lo que hay de mejor del mercado y con todo lo que hay de novedad, ¿no? Sí, creo que esa es la tendencia, ¿no? Que este, bueno, ustedes lo hicieron acertadamente, conectarse con, con las marcas y que las marcas les proporcionen toda esa información técnica y que el mueble se dibuje solo. Es decir, anteriormente yo comencé tratando de, me, de memorizar, de escribir todo lo de herrajes, medidas, cuánto tengo que descontar para la corredera, etcétera. Así yo pienso que que comenzamos muchos carpinteros, pero en el futuro cada vez, cada vez menos vamos a necesitar de esa información, ¿no? Digamos, pienso que se va a valorar mucho más el diseño, porque esa información que viene siendo un problema, mejor hay que dejársela al programa, o sea, que el programa la resuelva. Así es. Sí, lo vi otro día un video tuyo que habla de los ajustes en los muros, ¿no? Entonces, obviamente, yo siempre acostumbro decir, a ver, lo que se puede hacer en la vida real, se puede hacer con Promov. Porque obviamente Promov, imagínate 60 mil usuarios trabajando por día, todos los días. Entonces, la necesidad que tiene tú, la necesidad que tiene un diseñador, un arquitecto, el programa sí se puede hacer. Entonces, es muy común que tú pongas ajustes en una cocina, porque las, los muros no, son, no, no están escuadrados. O los muebles, yo no quiero poner una medida de un mueble que, 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 no se, que no esté bien o que no se aplique una herraje específica, ¿no? Entonces, este, por eso se aplican ajustes, por eso que el programa ya tiene todo un concepto de aplicaciones de soclo, de, de cubiertas, de equipos en las posiciones correctas, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, cuando un cliente, digamos, un cliente nuevo va, va aprendiendo el programa y de repente se atora, quiere hacer algo, pero... Por ejemplo, yo si soy un cliente nuevo y puse una cubi, una, los muebles inferiores, los muebles de abajo, y quiero que me dibuje automáticamente la cubierta, la cubierta pero sí. y, le, y le pongo que dibuje, le escribo ahí que, que dibuje automáticamente la cubierta, pero no la dibujó completa, sino Ajá. que cortó. Faltó en cada pedazo. mueble le puso un pedazo de cubierta y ah. yo la quiero completa. Sí. Y yo digo, bueno, ahorita rápido para resolverla voy a dibujar con la herramienta manual de dibujarla, uh -huh. pero yo quiero que se haga automático y no quiero perder tiempo en estar poniendo los cuatro, los puntos. Eh, les puedo llamar a ustedes para que me resuelvan, el para que me digan claro. dónde, o de menos que me digan dónde, dónde está la respuesta que quiero. <risa> claro, hay soporte técnico, hay un equipo de soporte técnico, ok, aquí importante, no es una persona, no es... No soy yo, no, es un equipo calificado. Este, uh, recibimos capacitaciones constantes de la Casa Matriz en Brasil. Entonces, es un equipo calificado y capacitado que te va a prestar soporte y asistencia de lunes a viernes en horario comercial. Entonces, nuestro proceso, preguntabas antes de nuestro proceso, ¿no? Entonces, nada más para, para uh, completar aquí tu pregunta. El proceso inicial es un contacto sea un contacto en una expo, en un evento, por WhatsApp o por teléfono. Ese es el proceso inicial. De alguna manera nos contactaron o de alguna manera nosotros buscamos a, a, a lead, ¿no? al prospecto. Entonces ya se dio este contacto. Eh, próximo, eh, obviamente platicamos un poquito de las bondades, de las principales herramientas del programa, etc. Hablamos de precios. A mí me gusta antes de hablar de precios, primero que vean y conozcan el programa, entonces por eso la demostración. Es súper importante primero que conozcan el programa. Entonces, hacemos una demostración, sea presencial o sea en línea por Zoom. Y después de eso, se concretiza la venta. Una vez que se concretice la venta, nosotros pasamos para el cliente un usuario, una contraseña. 
uh, obviamente formalizamos un pedido, enviamos la nota fiscal, la factura, este, y este cliente tiene su usuario, su contraseña. Con este usuario y contraseña puede entrar a nuestro portal y puede descargar el programa. Se descarga el programa y se instala el programa en su computadora. Ojo, muy importante, tenemos clientes que no saben casi ni abrir la computadora. ¿Ok? Entonces, desde el primer momento cuando se haga el pago del programa, desde ahí nosotros ya tenemos asistencia y soporte. Entonces, desde ahí pedimos, oye, ah, es que no conozco nada, no conozco de computadora, acabo de comprar, me ayuda, no pasa nada. Vía el programita Team Viewer que te apoyamos y te enseñamos a descargar, vía este programita nosotros nos metemos a tu computadora. Y nosotros mismos descargamos el software, instalamos el software y activamos el software, ¿ok? Después, ¿qué sigue? Después, todos los programas de nosotros, todos, sin excepción, traen una capacitación incluida, ¿ok? No se cobra extra, está incluida por el precio del programa. Entonces, dependiendo la, la, el programa, son 12 horas de capacitación o hasta una semana de capacitación. El programa más común son 12 horas de capacitación, el Promo Plus. Entonces, ya la capacitación se da con una persona, también en línea o presencial, pero es una persona que está como nosotros aquí, no es una capacitación grabada de un video de YouTube, ¿sí? Este, y uh, es un grupo máximo de seis personas para hacer algo más exclusivo. A veces tenemos cuatro, a veces tenemos dos o uno, ¿no? Este, pero todos los días tenemos capacitaciones. Y ahí tú vas a aprender a usar el programa. Después que ya aprendiste a usar el programa, empieza tú a usarlo, como me comentaste tu pregunta ahorita. Empiezo a usar, empiezo a hacer un muro, pero espérame, no puedo hacer la cubierta, vi que pus, puso pedacitos. Entonces puedo hablar con soporte vía WhatsApp o por teléfono y la persona de soporte me contesta por teléfono o por WhatsApp. Caso yo no entienda o aún mismo así tenga algo de dificultad, la misma persona de soporte entra a tu computadora por Team Viewer y te explica picando y te enseñando para que tú veas dónde. Y eso también se queda grabado para que después cualquier duda enviemos a ti para que tú tengas ahí eso como un respaldo. Pero también me habías comentado de que tienes, tiene Promov, tiene vendedores en toda la república y es posible que te visiten. Van a tu lugar, observan tu proceso, ¿qué, qué toman en cuenta a la hora que vienen sí. y me visitan a mi taller? Sí, nosotros uh, tenemos vendedores en Guadalajara, tenemos vendedor, un vendedor que atiende la región de Monterrey o del norte, entonces él viaja a Culiacán, a Chihuahua, a Hermosillo, a Monterrey, a Coahuila, a, a varias partes, hasta Tijuana, es con él, ¿no? Este es un ejecutivo de ventas, se llama Felipe Souza. Tenemos dos ejecutivos en México, uno que se queda más en la zona de Ciudad de México y el otro que se queda más en el Estado de México. Uh, y tenemos también vendedores que están fijos en la oficina de Guadalajara que pueden ir a puntos más cercanos de Guadalajara, como al Bajío, Aguascalientes, León, etc. ¿no? Y también los mismos vendedores de Ciudad de México pueden ir a Querétaro, Puebla, zonas que están más cercas. Y entonces, cuanto a eso, abarcamos todo el país y podemos hacer una visita física con un experto, un ejecutivo de venta, sin ningún problema. Y caso nosotros necesitemos de algún apoyo también de nuestro gerente del área técnica, que es el ingeniero Manuel Fletes, entonces podemos con, con, con él uh, y junto con el cliente o, o el prospecto decidir para que vayan una o dos personas de nuestro equipo sin ningún problema. Nuestros vendedores son altamente también calificados, entonces participamos, imagínate, tengo vendedores que están a 10 años conmigo y participamos de tres expos por año, entonces ya tenemos 30 expos que participamos, entonces obviamente conocemos un poquito de todo, ¿no? Pero uno siempre ese... aprende. A... Perdón, ¿el ingeniero Ajá. quién es? ¿Es el desarrollador de software o qué es? No, el ingeniero es el que, el que, que capacita más la cuestión e implementación de programas de fabricación. Entonces, okay. él ya conoce más de talleres, él ya conoce más de procesos, él ya conoce más de la necesidad de un carpintero. Ah, eh, ya, ya, la... ya. Se encarga sí. del, del flujo de trabajo, pero de, en el taller. Así es. Pero ahí, obvio, especialista acá, experto de nuestro programa. Pues sí. él, él es el experto de, ok, entonces ya vi todo. Yo siempre comento con mi equipo, ¿no? Vamos a escuchar primero. Vamos a estar calladitos y vamos a escuchar. 
ver cuáles son su, sus uh, problemas, sus dolores, sus necesidades y con base en nuestro conocimiento de todos los programas que tenemos, vamos a recomendar cuál es el programa más adecuado a él. Y ya vamos también, lo que nosotros hacemos es mucho una venta consultiva con AS. ¿Qué significa eso? ¿Cómo tenemos añales de experiencia? ¿Sí? Yo, en este caso, 25 años. Mi equipo, uh, a veces 10 años, 12 años, años, 15 años. Entonces, como tenemos mucho tiempo de experiencia y know-how, podemos hasta dar tips y, y pasar alguna información para algunas empresas. Algo muy básico, algo muy rápido, por ejemplo, un, una fábrica de CNC de cama plana, el famoso nesting, nosotros, porque un cliente nos dijo, nosotros dijimos, ¿sabes qué? Si las piezas te mueven, pone cubrecanto en todos los lados de la hoja de sacrificio de tu nesting. Con eso el aire se queda ahí y no deja que las piezas del tablero de arriba se muevan. Por ejemplo, ¿no? Un tip. Y también otro, otro de un cliente está hablando, ah, yo hago cocinas con sistema VB, con herraje de retis. Y yo le dije, desconozco y nunca vi en mi vida a alguien que haga cocina con sistema VB. La cocina es 99% hecha con tornillo, ¿ok? Entonces, este, y ahí entonces vamos uh, uh, dando esas informaciones, esos tips, vamos este, uh, uh, platicando un poquito sobre cosas que no tienen que ver con el software, pero sí, sí que el mercado veces, está haciendo. Muchas veces, digamos, va creciendo la... En, primero eres un taller una, que, en la cochera de tus papás, tal vez. Ajá. Después te casas y tal vez tienes eh, un pequeño local. Y si Así te va es. bien, luego tienes una, una empresa un poco más grande, pero el, el carpintero siempre está ocupado, siempre tiene la ambición de construir más, de hacer más, de hacer más. Y poco, pocas veces se, se queda de tener, se detiene a pensar, ¿está bien acomodada las herramientas en mi taller? O sea, ¿son Así eficientes? Es. ¿Cumplen un proceso, un flujo de trabajo? Así es. Entonces, y ahí ustedes ya han visto miles de talleres. ¿Qué, qué consejo les puedes dar ahí a los... ¿O qué, sí, visto, nosotros, ¿Qué experiencia? Nosotros podemos dar tips y consejos, ¿no? Entonces te digo, no vendemos el puro programa. Por todo el know-how que tenemos, damos esa consultoría, que es gratis, ¿no? Que es lo que vivimos el día a día cuando visitamos empresas. Entonces hablamos, oye, creo que tu layout no está bien. Tienes que mejorar tu layout, ¿no? Entonces mover esta máquina de aquí para allá, poner los tableros aquí a un lado de la escuadradora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hablamos de eso, hablamos de proveedores, conocemos todos los proveedores o la mayoría porque ellos están también en Promove y ellos están en las expos y eventos que hacemos. Entonces es muy común que en una visita nos pidan, oye, ¿dónde encuentro este tipo de perfil aluminio? Oye, ¿dónde encuentro esta puerta shaker eh, que quiero nada más vender los locales y quiero comprar la puerta de un tercero? ¿No? Este, ¿Dónde encuentro la jaladera marca X? Entonces nosotros, y si no tenemos la información, porque a veces no tenemos, pero vamos a buscar con alguien que la tenga para pasar eso para nuestro cliente, ¿no? Entonces vamos más allá que nada más vender el programa y adiós, bye, ¿no? Vamos más allá que eso. Además de tener todo el soporte, toda la asistencia que ya hablamos, que nunca vamos a dejar el cliente con dudas y al pendiente, ¿no? Uh, uh, tenemos como regla y filosofía y visión de empresa de siempre estar pendiente de nuestros clientes además de eso vamos a ayudarlos con cualquier duda que tengan con maquinaria es muy común que nos, la, que nos hablen oye quiero comprar una máquina ¿cuál marca recomiendas? o ¿qué tipo de máquina recomiendas? yo hago cocina a la medida este, ah, este, estoy empezando ahorita ¿qué, qué, qué, qué recomiendas? escuadradura, talado múltiple, etcétera, ¿no? Entonces ya hablamos de marcas, ya hablamos, tú también sabes que las marcas de maquinaria es muy importante que tenga asistencia, que tenga las piezas a, a la disposición al momento. Entonces nosotros ahí recomendamos porque ya conocemos, ya otros clientes nos hablaron bien o mal de algunas marcas o de sus refacciones o de su servicio. Entonces nosotros transparente hablamos con los clientes, con los talleres y clientes sobre eso. Oye... Te va a parecer una pregunta muy sencilla, pero ¿es recomendable tener una máquina CNC para si nada más me dedico a hacer, a hacer eh, cocinas? Yo, mira, yo, uh, algunos clientes, y tengo un buen amigo cliente, Gerardo, de la Ciudad de México, y él es fan, fan número uno, y él es nesting de toda su vida, y no cambia. Pero yo soy al revés. Yo nací y vi 
todas as fábricas de cocinas e closets trabalhando com uma esquadradora, se é mais chiquita, um taller, ou, obviamente, se é um pouquinho maior e tem recurso, uma seccionadora. Sim? E depois da seccionadora, obviamente, tenho que ter uma enchapadora e me gusta muito o taladro CNC. Então, se eu tiver uma fábrica de cocinas e closets, eu, Jorge Soares, sim? esta fábrica teria uma seccionadora, uma boa enchapadora e um taladro CNC. Porque, bom, bueno, Promov se tem para mandar cortes a CNC, mas a mim se me parece que é muito lento. Ou qual é, qual é este. Por que, por que não este, escolherias o CNC? Não escolheria o CNC, o nesting, porque não por lento, mas bem porque é mais, eu creio que era para um mueble muito custom. É mais, é mais para algo distinto. Todo, ah, quero fazer toda a cocina ou todo o projeto sempre um distinto do outro. Não? E sabemos que por mais que se hagan projetos distintos, a maioria é sempre similar. Não? Uh, os gabinetes, os costados têm as mesmas medidas, os entrepanhos, as portas. Con... Então, eu uh, creio que é mais rápido este processo com seccionadora, corta todo, enchapa uma enchapadora e logo o barreno em, uma, em um taladro CNC. E, obviamente, como comentava antes, então, se ele promove, te faz todo este fluxo. Não? Eu faço o desenho, com o desenho, faço um despiece, com esse despiece, envio diretamente à seccionadora. Muitas seccionadoras já traem seu próprio programa de optimização de corte. Então, o que eu faço é um envio de um arquivo como Excel, abre este arquivo em automático em la seccionadora, em la computadora da seccionadora, já te põe quantos tableros são de branco e de color, e tu já pões as hojas e já sai cortando. Então, você corta a primeira peça, a impressora de etiquetas imprime a etiqueta desta de peça que, digamos assim, escupiu ou saiu da seccionadora, pego essa etiqueta em esta peça, a informação da etiqueta, como já falamos, nome da peça, medida, código de barras, etc. Então, eu já pongo na chapadura, porque estou visualmente vendo que são três lados de branco e um de color, que vou enchapar de um costado, por exemplo. E logo pongo no taladro CNC com o leitor de código de barras. Nada mais tenho que checar qual é a fase de alineação, como se vai dar a entrada da peça, porque pode ser que o largo e o ancho são distintos. Pongo a peça aí e já me faço o barreno desta peça. Sí? É muito comum uma empresa que não tem isso, que não tem nosso programa, não tem algo lineal assim e todo integral, que se equivoque, que a pessoa abriu de um costado, abriu para ser os barrenos de uma porta. E logo você sai da peça e vê com la, os barrenos de las bisagas, mas espera, isso é um costado. Ah, me equivoquei em, 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 em fazer o barreno. Não? Ou se estou programando manual, pior a um. Programei manual e me equivoquei. Tardei muitíssimo em programar e aún quando hago o barreno me equivoco. O que tenho que fazer? Outra vez cortar a peça, outra vez pôr o barreno. Então, acá não, acá é todo automatizado. Eu falo com os clientes, quanto tardam para fazer um desenho e um despiece? Ah, o desenho hago a mano, o desenho hago em SketchUp, o desenho hago não sei de onde. Vamos supor que o desenho tarde duas, duas horas. E o despiece? Ah, sou muito rápido, tenho todo na cabeça. Tardo meia hora, uma hora máximo. Ah, e a cotização? Ah, a cotização, hago em Excel, ou também hago de cabeça por método lineal, que aí já também valeu, porque o método lineal é distinto de um gaveteiro para um gabinete, não? Este, então, mas ah, digamos que tardo seis horas em todo. Eu te estou falando que uma cocina, com, com uma cocina chica, digamos assim, com uma barra de desenhador em L, hecha em Promob, com todo o processo de desenho, todo isso, eu tardaria máximo uma hora. Então, de seis horas, seis horas de trabalho, como é como quase todos fazem, hoje por hoje, eu com meu programa hago em uma hora. Eu sempre conto a história de que eu trabalhava de ajudante de um maestro de cocinas uh -huh. e que ele fazia seus cálculos em sua mente. O sea que ele dizia três, quatro, mirava assim para arriba e sete, oito, com dez paneles, <risos> contestava. Com tengo. Sí. E claro. Para mim é uma habilidade extraordinária, porque ele em sua mente despiezava e todavía le sobrava poquito, e esse poquito pues, já le quedava a ele como para trabalhar em seu taller. Uh -huh. Creio que é uma habilidade extraordinária, mas creio que o futuro já não será assim. É dizer, os novos niños ou os novos jovens que aprendam este oficio, eh, não se les vai valorar isso, sino sua capacidade de agilizar e de não equivocarse. Claro. E Entonces, outra, esses são cinco sin, cocinas. Sin, sin quitarle o grande valor que tinha a esse maestro que era de antes, né? Não, claro, pero, claro. Pero la verdad es que las nuevas generaciones tienen que venir mucho más este, con la mente capacitada para automatizar. 
Sí. No hay otra. Sí, sí. Ok, para una cocina o para un proyecto, el, eh, yo conozco varias personas que tienen eso. De cabeza hacen las cuentas y los cálculos. Pero ¿y si son 10? ¿Y si son 30? Iguales. No puedes multiplicar porque no es así. El programa, si son 10, si son 30, va a ser una mejor optimización aún para bajar cada vez más la porcentaje de desperdicio. Sí, ¿no? sí, y en la cabeza yo no puedo hacer eso de 30. ¿Cómo va a ser de 30? De una sí puedo, pero de 30, imposible. Sí, sí. La cosa es que la, escabil, la escalabilidad, esa es, es, es la palabra, ¿verdad? Que te sí. permite hacerlo de una y en un jalón y, y sin el error humano de que me cae gordo y no se la paso y no le dije... Me cae mal. Oye, ahorita volvemos al, al coco de, de, las, de lo que has observado en los talleres. Pero te déjame, hacer... déjame, déjame te contar una historia rápida, perdón. Sí. Ya que comentaste una tuya. Yo una vez tenía un cliente en Brasil, años atrás, y vendí para el cliente el programa de diseño y fabricación, el Promove Start. ¿okay? Y él dijo, es que tengo aquí conmigo ocho maestros carpinteros que trabajan. Y no, es que no quieren cambiar, no quieren adaptarse, quieren hacer toda la antigüita. Este, yo decía, mira, vamos a hacer algo. Este, cuando hagan un, un closet, cuando hagan un vestidor muy grande, tú este, pones la, la, la pura marcación de dónde va el tornillo. ¿sí? Pone como nada más la... Si me entiendes con la desmarcación, ¿no? El, el, sí. el, no hago la perforación completa, hago nada más el puntito ahí, ¿no? Y ya. Y entonces y, y hicimos el proyecto ahí, él hizo el proyecto del vestidor grandote y hizo las marcaciones. Entonces llamó el maestro, maestro, todas las piezas tienen la marcación, nada más pone tornillo dónde va. Y el maestro, no necesito de eso, o sea, yo tengo en mi cabeza, ya trabajo añales con eso. No, pero puse para ayudarlo, ¿no? Para ver si, si, si le ayuda, si es más rápido. Y ya, el maestro entonces armó todo el closet. Y ya pasaron algunas semanas y salió otro proyecto de otro vestidor. Y ya esta vez yo dije, no haces, no pone la marcación. Entonces no puso la marcación y pidió, oye, maestro, me, el mismo, ¿no? Me, me arma este closet y el maestro ya empezó a agarrar las piezas y volteaba y volteaba y veía, oye, no pusiste las marcaciones, pero me dijiste que no necesitaba, que usted sabía que tenía todo en su cabeza, por eso esta no hice. No, no, por favor, me las hace porque me ayuda muchísimo y es mucho más rápido para armar. Entonces, a eso voy, ¿sí me explico? Entonces, el programa está ahí para ayudar a uno, ¿no? Entonces, este, esa es la gran ventaja. Sí, sí, todas las, todas las acciones que son repetitivas y que las podemos delegar a una máquina, pues, ¿qué, qué? ese es el futuro, ese es el futuro. Ese es el Perdón futuro por y... interrumpirte, ¿eh? Perdón, pero quería aprovechar para contar esa historia que creo que es interesante y sirve para mucha gente. Es, exacto, sí nos sirve, sí nos sirve. Te quería decir que ahorita volvamos al, al coco de las empresas, de lo que has observado, pero también este, que no sé si tú me puedes responder esta duda o que me digas dónde la puedo buscar, porque fíjate que, que este, hablando de melamina, a mí me gusta trabajar con melaminas, sí. con altos brillos, etcétera, pero... Hay un eh, sector de, la, de los carpinteros que están acostumbrados a únicamente trabajar con maderas, en los sí. cuales también los respeto. Sí. Pero hablan mal de la melamina, o sea, ellos dicen, no, eso no sirve, que en cuanto le cae agua, etcétera, <risa> este, se echa a perder. Entonces, yo estaba en un hotel y vi cómo me pusieron melamina en el, en el baño. Pero ya, ya me acerqué y dije, ¿cómo se atreven? Me acerqué a observar por abajo y vi que tenía el cubre canto, pero seguramente uh -huh. también hay una magia ahí en el pegamento que les impide el paso de la humedad. Es decir, sí. es decir ¿qué, ¿qué experiencia tienes en, en la costa o en los lugares húmedos con la melamina? Sí, es, es una pelea eterna, ¿no? Principalmente los carpinteros antiguos que conocen la madera y también yo respeto muchísimo y, y creo que el carpintero nunca va a morir y es una arte, la verdad. ¿Sí? Pero hoy por hoy el mercado es de la melamina. ¿sí? El mundo trabaja con melamina, con tableros. ¿sí? En, en Brasil, en Europa, aquí. Entonces, para que tú tengas una idea, yo vivo en Cancún. Aquí tienes tu casa. Muchas ¿okay? gracias. Este, uh, y aquí es muy común, yo hice muebles para mí, con un carpintero para mi casa. Y es muy común que se haga todo de, de madera o todo de, tú ya sabes, ¿no? los materiales que usan los carpinteros. Y yo comenté, no, yo quiero que se haga todo con... Uh, melamina, 
porque así soy acostumbrado, porque viví en Guadalajara y allá hacía con mis clientes todo en melamina. Y ya me comenta, no, porque aquí es madera, señor, por la humedad, por eso, por aquello. Pero tú mismo sabes, Jonás, que hoy por hoy hay tableros que son exclusivos para la humedad. ¿sí? Incluso yo visité un cliente de nosotros en Puerto Rico, trabaja con tableros en PVC. ¿Por qué? Porque allá sí es una isla y allá sí estamos hablando de la humedad, así a todo a dar, ¿no? Entonces, él trabaja con tableros de PVC. Pero no necesitamos llegar a eso. Aquí en Cancún, por ejemplo, conozco fábricas, empresas, uh, uh, que usan esos tableros que se llaman hidrófagos, que son para agua, ¿sí? Y además, esos tableros tú puedes pegar uh, los cubrecantos con una enchapadora específica de PUR. Entonces, esa enchapadura lo que hace es como hundir, así se llama, es como, uh, uh, no es pegar, ¿no? Porque uh, con, con el calor y con, el, con, con la, el sistema que hace, es como dejar la pieza como si fuera una sola, ¿no? Entonces, si tú pones en los cuatro lados con este tablero uh, uh, especial para la humedad, uh, hidrófago, y pone, uh, tienes esta máquina especial, no va a pasar nada. O sea, no va a pasar nada, no tiene humedad, no tiene nada. Obviamente, ¿qué, qué yo veo que los carpinteros hacen? Los carpinteros están pegando este, los cubrecantos, créeme, porque están en mi casa, fuera de mi cochera. Aquí están pegando aún los cubrecantos con plancha. Algún carpintero más chico. Entonces, sí, obviamente sí, sí. que ahí la agua y la humedad este, va, va a entrar y el mueble se va a echar a perder. ¿Sí me explico? Pero si yo uso esa tecnología que acabo de mencionar, que ya está, tiene años de mercado, ¿sí? Este, no pasa nada. Ahí la gente puede preguntar, pero yo no tengo dinero o recursos para comprar ese tipo de maquinaria. Hoy mi producto va a estar más caro. Hoy existen muchos centros de servicios. Cuando hablo un centro de servicio, hablo el antiguo placa centro, ¿no? Entonces hay muchos centros de servicios o placa centros que ofrecen y tienen ese tipo de maquinaria. Entonces es que la cuestión que el carpintero que vaya a un centro de servicio con su proyecto y le diga, quiero esas piezas o quiero este proyecto. Entonces, el, el carpintero va a focarse más en la cuestión de dar un servicio para su cliente, ¿no? De armar un mueble y no de hacer la talacha de diario de crear el mueble, ¿sí? Este Exacto. ojo, como yo comenté al principio, es una arte y nunca va a acabar, pero yo puedo hacer como un poquito más inclinarme y conocer un poquito más esos productos nuevos, esas cosas que entran, ¿no? Entonces, la cuestión de la humedad y eso, eso es, uh, es un mito, la verdad. Uh, uh, sí, no sí. pasa nada. Sí, todo esto, tanto el promo como otros programas y, y el, la automatización de las máquinas nos permite enfocarnos más al lado creativo, al lado de conseguir los clientes para tener más dinero Exacto. y dejar, eh, dejar de lado las partes que, que, pueden, ser, eh, que, pueden, que pueden ser automáticas. Y delegar, ¿no? Yo comento mucho, deja tú el dinero, ¿no? Obviamente que eso todos gustamos. Pero cuando tú tienes un promove, un programa así automatizado que te hace todo muy rápido, tú tienes más tiempo para ti. Eso es lo más importante. Yo tengo más tiempo para mí, para estar con mi familia, para disfrutar de mi vida, etcétera, ¿no? Y no tengo que estar ahí de las 6 de la mañana a las 10 de la noche, 9 de la noche en mi taller, porque todo depende de mí. ¿Sí me explico? Entonces, sí. yo tengo un programa, yo tengo algunos procesos, yo tengo... Entonces, cualquier persona puede hacer cualquier cosa, ¿sabes? Yo, Entonces, sí. esa es la ventaja. Y ahora que mencionaste lo de las maderas, eh, allá en Estados Unidos le, le llaman cocinas americanas, que es el estilo shaker, que lo hacen con una especie de armazón, el, el face frame, que es como una estructura. Sí. Y, y, este, y acá en México utilizamos lo que le dicen más el, la manera de construir europea, ¿no? Que es con sí, medio de y algo más limpio. Allí sí. en Prumov, eh, ¿se pueden hacer gabinetes estilo americano? Sí, también se puede. De hecho, tenemos varios modelos que llamamos de puertas. Entonces, tengo una puerta shaker, tengo una puerta lisa, tengo la puerta con 45 grados que funciona como una jaladera, ah. tengo una puerta más colonial, más clásica. Entonces, son varios modelitos de puertas. Y también Pero puedo definir caja. los cascos. Los cascos también puedo definir si es un casco uh, europeo o si es un casco con frame, estilo americano. Ah, ok. Ahora Pero sí que, quiero... Sí. Pero lo que más se usa son, uh, es estilo europeo. Eso es lo que más se usa. Aquí en, este, en esta región, sí. Y, 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 y también es muy común que se use gola. 
Entonces, ahorita ya no se hace más el CAS correcto, se usa mucho el GOLA, ¿no? Entonces, se puede hacer el GOLA que llamamos el GOLA uh, uh, perfil aluminio, que es el, el, el perfil completo lineal del tramo de 3, 4 metros, que tiene de varios colores ya, o también puede ser el famoso GOLA italiano que llamamos, que es con el, el, la pieza de melamina. Entonces, hace como un L y pone dos piezas de melamina del mismo color de las puertas y frentes. Entonces, nuestro programa contempla todo eso. Y regresando a que a la visita que hace que hace el asesor al taller que hacen algunos algunas recomendaciones dan algunos consejos antes de antes de que pues de que se dé la venta ¿Qué, cuál es el coco cuál es el problema qué es lo común de, después de tantas visitas de tantos años visitando talleres qué es lo que qué es el gran problema de nosotros los que nos dedicamos a fabricar el coco siempre me dicen de la cotización. Ese es el coco número uno. Se me dice, hoy tardo mucho para cotizar, no cotizo bien, no sé si estoy cotizando las hojas correctas, no sé si estoy cotizando la herraje bien, porque luego el cliente siempre cambia, tú sabes, es común. Este hoy no, está muy caro. Ah, es que cotizé con Bloom y con Hetish. Entonces, déjame cotizar con cerrajes o déjame cotizar con una herraje china, ¿no? Déjame cotizar con un tablero nacional o con un tablero más en cuenta de 15 milímetros. Entonces, otra vez tienes que hacer todos los cálculos. Y acá con Promov no. Con Promov tú nada más cambias esos parámetros, tipo de acabado, tipo de espesor, etc. La cocina se pone otra vez con todos esos parámetros nuevos. Eso hago con clics. Estoy te hablando que hago en segundos. Y pico en otro botón y ya tengo la cotización automática. Entonces, el coco principal es eso. De la mayoría de las empresas. Tardo mucho en entregar y hacer mis cotizaciones. Y además, hago mal hecho las cotizaciones, ¿no? Algo como, algo como aproximado o más o menos. Y a veces este más o menos yo puedo perder o ganar, este, y a veces más o menos, en la mayoría de los casos, no cierro con el cliente porque mi precio no es real, mi precio no es correcto, ¿no? Entonces, el coco principal es este, pero hay otros cocos también que escuchamos mucho, que es la velocidad que se tarda mucho para entregar un proyecto y un render, una propuesta, ¿no? Que la cotización viene después. Entonces, ¿te gustó esta propuesta? ¿Te gustó este diseño? No, me cambia eso, me cambia aquello. Luego viene la cotización. Entonces, este, y ahí tardan mucho para hacer eso, porque tiene que estar, ah, no tengo el equipo de la marca tal, déjame buscar internet. No tengo el acabado del tablero de Kronos Pub, que está entrando ahorita en el mercado y ya está en Promove. Ah, déjame buscar la textura de Kronos Pub para poner aquí para que el cliente vea un render. Entonces, tú tarda mucho, que tienes que estar buscando cosas y haciendo parches. Y acá con Promov, no, porque tú tienes un programa todo en uno, todo ya está ahí. Entonces, tú haces un diseño, un render para presentar muy rápido. De hecho, tengo clientes que tienen como meta una tienda de cocinas de presentar cinco proyectos de cocinas a diario. ¿Sí? Entonces, tienen que presentar, cuando hablo cinco proyectos, hablo diseño, render, cotización, guías mecánicas, alzados, planos técnicos, todo eso, cinco al día. Entonces, multiplica ese cinco, cinco al día, por semana y por mes, cuántas propuestas presentaron. Cuanto más yo presento, más sube mi porcentaje de cierre. Si yo Exacto. presento cinco a la semana, un por día, y tengo una porcentaje de cierre de 30%, voy a vender dos, voy a vender uno. Pero si yo presento 50 en una semana, yo voy a vender ¿cuántos? ¿no? Voy a vender este 15 proyectos, 10. Entonces, esa también es un coco que nos busca mucho, que es por eso, por la agilidad, por la velocidad. Con Promoft puedes hacer muchos proyectos, muchos diseños muy rápido. Exacto. ¿Y cómo actualizan, digamos, una corredera de Bloom? Llamo, les pregunto el precio, les digo, ¿cuánto cuesta la corredera de... ¿Cuánto cuesta el sistema Metabox? Ya me dicen mil pesos. Entonces vengo al programa y le pongo que la corredera uh -huh. va, cuesta Así mil es. pesos. Así es. Tú registras el programa. Uh, el programa nos da, llamamos nosotros, un listado de compras. Y esta, este listado de compras está dividido por categorías. Entonces está en una categoría tableros, está en la otra categoría cubrecantos por metros lineales y está en la otra categoría, herrajes, accesorios, equipos, etc. Entonces, ahí yo voy y digo, corredera de Blue Mary Vox, 5 mil pesos, ¿no? Entonces, el programa ya me tiene que yo tengo, no sé, uh, cinco pares de correderas de Blue. Entonces, ya multiplica, son 25 mil pesos de corredera de Blue. Y una vez que yo cargue el precio para este modelo o 
referencia de producto ya se queda guardado para futuros proyectos. Entonces, el próximo proyecto que yo haga de esta misma corredera Merivox ya va a estar guardado los 5 mil pesos de precio. Igual bueno. con los tableros, igual con todo. Y también puedo poner otros factores, que tú sabes que es muy común. Puedo poner factores de mano de obra, factores de pintura, factores de flete, instalación, etcétera, etcétera. Pero en el futuro próximo se van a com comunicar, supongo. Es decir, en el futuro próximo no, no va a haber necesidad de que yo le llame a Bloom y luego me diga la información y yo se la tenga que meter, sino que tal vez Bloom se va a comunicar entre ustedes y Bloom. Algunos proveedores ya ponen los precios, porque son precios públicos, pero la mayoría tiene otros subdistribuidores, digamos así, mm, sí. en varias partes de la República. Entonces, el precio de una corredera de Bloom que yo compro en Guadalajara puede ser distinto a la que yo compro en Monterrey o distinto que la que yo compro en Ciudad de México. Entonces, no es cuestión del software promove, es una cuestión de una logística o de una, uh, digamos así, política de Bloom en México. ¿Sí? Pero algunas empresas sí ponen precios, otras no. Pero también eso de hablar, como dijiste, más bien se va a internet uno y busca el precio. O ahí todos tenemos el WhatsApp de muchos de los uh, proveedores, ¿no? Entonces tú mandas un WhatsApp para el proveedor de Bloom de tu región, de tu ciudad, y él ya te pasa el precio y tú registras el precio. Entonces, ¿cómo ves el futuro de, de Promov? ¿En, en ¿Qué va a ser en el futuro? ¿Qué, yo creo que, ¿qué yo creo que el futuro... Sí, yo creo que el futuro todo va a estar como en la nube, todo va a estar conectado. Entonces, yo voy a saber cuántos proyectos yo hice en un día, en un mes, en una semana. Yo como emprendedor, como dueño del negocio, puedo ver los diseños que hizo mi diseñador, puedo ver este, cuáles son las cotizaciones, puedo ver este, una serie de cosas, ¿no? Y todo va a se dar como por, por todos los aparatos. Entonces, yo puedo hacer eso o puedo visualizar en un tablet y un teléfono y todo esto. Entonces, la tecnología va para todo en la nube y todo muy dinámico, ¿sabes? Este, desde quizá que yo empiece sacando informaciones del muro, no más en la hoja de papel, pero sí quizá hay una app de un celular o un programita de mi celular donde de ahí mismo yo ya pueda levantar los muros. ¿Tienes algún caso de, bueno, cuéntanos un caso de éxito y un caso de, o tienes algún caso de fracaso que también nos puedas contar? Sí, claro, es importante. Nosotros siempre aprendemos con eso, ¿no? Este, el, el caso de éxito, de hecho, tenemos ahí dos videos testimoniales que después te puedo enviar. Creo que ya te envié, Jonas, pero después te puedo compartir otra vez para que tenga la mano. Uh, de dos empresas. Uh, una de Tlanepantla, Estado de México, uh, que nos compró el programa básico Promove Plus, a Añales atrás, luego que yo llegué a, a, a México. Y cómo fue creciendo, cómo es común. Yo tengo un taller, pero se tengo, voy, voy creciendo, voy creciendo, voy creciendo, voy ¿no? comprando máquina, voy comprando eh, uh, programa, voy, porque también es importante, Jonás, la máquina va a la mano de la tecnología, del software. No me sirve tener una super seccionadora si tengo una persona manual, manualmente poniendo medida por medida de las piezas. Entonces, una cosa va a la mano de otra, software y máquina. ¿Sí? Este, entonces, este cuate fue creciendo y me dio así como, es un amigo mío, ya fue con Brasil a Expos conmigo y visitar fábricas allá, se llama Héctor Villaseñor, él tiene la de su fábrica para que visiten y conozcan ahí en Tlanepantla, y, y él tiene las máquinas que te comentaba, entonces, seccionadora, taladro CNC, enchapadora de alto nivel, etc. Y él antes tenía 80 personas que trabajaban con él, y ahorita tiene 40 personas. Pero voy más allá que eso. De esas 40 personas, él vende 15 veces más que vendía antes. Entonces, imagínate, mejor caso de éxito y testimonial que este, imposible. ¿sí? Con Promove, todo automatizado con su fábrica. También tenemos el programa de gestión, que es una fábrica un poquito mayor, el programa de ERP, que también tenemos, que controla toda su gestión de su fábrica que yo comentaba antes de una de las columnas, uno de los pilares de la, de la empresa, ¿no? Este, entonces, él tiene tres programas principales, Promove Start, Promove Catalog y Promove ERP. Con esos tres programas automatizó su fábrica de una manera que se puede ir 15 días de vacaciones a una playa, a un, a, a, en un cerro o donde sea, y su fábrica sigue trabajando normal, sin ningún problema. Entonces, imagínate, de 80 personas que tenía antes sin tener Promove, para 40 personas y... 15 veces más facturas, que empresa no quiere tener eso. 
¿no? Y tengo otro caso de éxito, si me permite, muy rápido, que es de una arquitecta amiga mía de Guadalajara, se llama arquitecta Fernanda Guzmán, que también tenemos este video en YouTube, es, ese testimonial, que ella trabajó durante ocho años o diez años en una tienda de cocinas, ¿sí? que es la clásica también, ¿no? Entonces, ah, una chava diseñadora de interiores, arquitecta, en este caso ella, arquitecta, perdón, arquitecta, trabaja en una tienda de cocinas, tiene su sueldo, pero tiene que trabajar en sábados, tiene que trabajar uh, en los horarios ahí que la tienda esté abierta, etc. ¿no? Y ella tenía uh, un sueño de vida que era, uh, quiero ser mamá, quiero uh, uh, trabajar con lo que me encanta, que es eso, diseño de interiores, arquitectura, este, pero quiero también dedicarme a mis hijos, a mi casa, etc. ¿no? Entonces, vino la pandemia, vino todo eso, ella comenta en el video, y comenta a todos y nos recomienda mucho. Yo compré una laptop, compré una computadora y compré una licencia de Promov Plus. Esa fue mi inversión para abrir mi negocio. Entonces, ella empezó ella como independiente. Obviamente, ella ya conocía algunos clientes, ya tenía amigos, ya tenía referencia. Entonces, fue empezando a hacer una cocina, otra, y maquilando con esos uh, placacentros o con esos centros de servicio que ya sabemos que hay muchos por todos lados. Y así trabaja hasta hoy. Y construyó su super casa, hermosa, construyó su familia, tiene dos hijos, este, viaja muchísimo porque la sigo ahí en Facebook, en sus redes. Entonces está súper contenta y feliz, ¿sabes? Nos promove, promove que dio eso a ella, o no que dio, pues, porque tampoco vamos, no, pero ayudó, digamos así, que ella tuvo la oportunidad de tener eso, el, el sueño cumplido, ¿no? Que, que tanto quería. Y uh, puede ser un caso de fracaso, puede ser de, de, de una empresa que implementamos el programa. Este, creo que la empresa no estaba tan preparada. Y lo que se da mucho aquí, Jonas, es que cuando, cuando implementamos este programa de diseño y fabricación con integración con máquinas, también dependemos mucho que la empresa esté, tenga un cierto conocimiento y principalmente la mancuerna entre el, la marca y los modelos de las máquinas, del proveedor de máquina que compró. Porque es muy común que la, la, la empresa de maquinaria diga, no, eso es, el, es, es problema de Promov. Vuelvo con Promov. La máquina está aquí, está cortando y está funcionando. ¿no? Y, y nuestros técnicos dicen, pero espérame, la máquina no imprime etiquetas. Y la etiqueta sale de la impresora de etiquetas que está conectada con la computadora de tu máquina. Entonces, tuvo ahí un detalle, ahí, un problema fuerte que este, ah, la integración no se dio porque ah, es problema de la máquina, es problema de promover, es problema de la máquina, es problema de promover. Y pobre del cliente se quedó en el medio y ya no solucionó eso y ya dijo mejor, ¿sabes qué? Regreso, no quiero el programa y no quiero la máquina, etc. ¿no? Entonces fue un poco de lío, pero nos sirvió mucho de, 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 también para nosotros, como te comentaba, para, de aprendizaje, ¿no? de que no suceda eso y de, y de estar ahí. Uh, implementando el programa siempre juntamente con los técnicos de las máquinas y dependiendo la marca de las máquinas no implementar porque si los técnicos hablan mal de nosotros o porque si los técnicos echan la culpa en nosotros y no es así entonces para qué también vamos a apoyar a esa marca de maquinaria o para qué vamos a estar ahí haciendo alianzas no porque hoy por hoy el mundo es de alianzas así entonces es. qué mejor que yo me alí a una empresa de máquina o a varias o que yo me alíe a varios proveedores que nos recomienden y nosotros recomendamos a ellos, ¿no? Entonces, este, es, esa historia puede ser ahí algo de fracaso que te sí. comento y que, que a veces no sucede. ¿Y qué consejo le das? Bueno, hemos estado hablando de los grandes, pero pensando en un pequeño, en alguien que todavía sigue en su cochera, que sí tiene el sueño, pero ahorita no se puede. Eh, no, ¿qué, ¿Qué consejo varios, le das? Tenemos bueno. varios programas, este, Jonás, uh, Puedes empezar con el programa quizás de pura optimización de corte de nosotros, porque no necesita diseño. Quizás tú ya hagas el diseño a mano, quizás tú ya tengas proyectos ya hechos, que algún familiar o algún amigo te va recomendando para otros. Pero sí es importante quizás que tú tengas bien plasmado tu listado de despiece para que te dé un, una optimización de corte visual de cuántas hojas tú necesitas y cómo cortar. ¿Sí? y que te dé un control de cuántas piezas y cuántos muebles tienes en este proyecto, que te dé un listado de compras, que, que necesitas comprar. Entonces, con eso sí tú tienes algo más formal y algo más un guía para ti. Y ya deja de ser a manita o en la cabeza, ¿sabes? Entonces, te, para que también uh, dejen un poquito el miedo. 
deje un poquito esto del miedo de lado, ¿no? Ah, es que es un software, ah, es que es un programa, ah, es que es tecnología, eh, eh, una computadora. No, nosotros apoyamos y estamos todo el tiempo ahí asesorando a ustedes. Yo tengo clientes, Jonás, de 65, 68 años, ¿sí? Entonces, nosotros estamos acompañando a ellos y asesorando. Acabo de vender una licencia para un programa para un señor de Puerto Morelos. ¿Ok? Tiene un tallercito así de chiquito. Puerto Morelos, para quien no conoce, está entre Cancún y Playa del Carmen, en la mitad. Es una playa de un pueblito muy chiquito, ¿sí? Y este señor tiene una tiendita ahí muy chiquita y tiene su taller y él tiene la famo Es un taller súper chico, Jonás. Es, él tiene una, no tiene escuadradora, tiene una sierra, una mesita que él hizo. Hechiza, ¿sí? Y hace cocinas y closets y usa nuestro programa. Y tiene casi 70 años. Entonces, si ¿sí me explico, ahí está el gran ejemplo para que la gente deje un poquito este miedo de lado y que empiece ya este, a, 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 a dejarnos que, que apoyen, que ayuden, porque como comenté desde un principio, 50% es el software, si es bueno, malo, rápido o, o, o lo que sea. Y los otros 50% servicio, ¿sí? Entonces, con eso, ahí sí yo voy a tener el mundo perfecto. Entonces, nosotros apoyemos a este señor, nosotros instalamos, yo fui ahí con el mismo señor, pasamos las, las clases por videos antes, tomó las capacitaciones después por Zoom, estamos ahí pendiente, cualquier duda, hablamos seguido y frecuente con él, si cómo va con su programa. Entonces, estamos siempre al pendiente. Entonces, dejar este miedo de lado, dejen este miedo de lado y permítense a, a usar un programa y a entender cómo funciona este medio. George, fíjate que a mí muchas veces, este, yo como hago muchos diseños, eh, de, de, no de cocina, sino de muebles, muchas veces me preguntan y me preguntan, oye, ¿el diseño se cobra? Porque muchas veces, déjame te explico un poco más, Ajá. el carpintero, mucho del carpintero común, no, no, el de la grandes li, no el de las grandes ligas de las empresas, sino el carpintero común se la pasa en el taller y el hecho de diseñar implica venirse a sentar y, este, y, y dedicar horas, ¿no? Claro. En, en todo eso. Entonces, tú en tu experiencia que has tenido con empresas chicas, medianas y grandes, ¿cómo, cómo resuelven esta parte? Yo tengo mi opinión, pero me gustaría escuchar la tuya. El, el diseño normalmente no se vende. Esa parte del servicio, ¿sí? Porque es un valor agregado. Entonces, ¿por qué busca una persona que me entrega un proyecto y un render? Por el servicio porque las otras me hacen a la mano o las otras me muestran un, ejemplos de internet o de imágenes que ya están hechas. Entonces, busco a esta otra empresa justamente por este plus, por ese algo más, que es hacer un proyecto y me hacer un render, ¿sí? Pero algunas empresas sí venden el diseño. Entonces, ¿qué hacen? Venden el diseño y dicen, ¿sabes qué? Si tú haces conmigo, te doy ese descuento que me compraste del diseño. Entonces, pagué mil pesos, tres mil pesos el diseño, el render, y si tú compras la cocina conmigo, la cocina vale, no sé, 80, 100 mil pesos, una cocina económica, te doy este descuento uh, de, de, de este diseño. Entonces, también es, es un poco común eso. Sí, es una cosa de administración, ¿verdad? Este, Así es. Que lo calculen. Es. Muy bien. Pero quiero, más... quiero, quiero, quiero dejar claro aquí que es, mira, por, por mi know-how, por mi conocimiento, este, yo creo que el servicio es... Uh, uh, digamos así, el chiste de la cosa, ¿sabes? Entonces, yo doy un mejor servicio. Si en mi empresa yo doy un render, yo doy una cotización el mismo día o en el día siguiente, si yo hago todo eso bien hecho, si doy consultoría, si doy buena asistencia, si instalo y dejo todo limpio, etcétera, la persona no va a buscar la competencia, no va a buscar otra empresa, seguro. Entonces, el servicio, yo creo que aquí que es el, el, el gran este detalle de cualquier negocio, desde un taller chiquito hasta una fábrica, ¿sí? Eso, eso yo creo que mucha de la gente necesita invertir y tener más, un poquito de, de, de voltear más para eso. Jorge, pues muchas gracias por todos estos consejos que nos has brindado, sobre todo que nos has dicho cómo llegó Promove a México, cómo se abrió las puertas Promove aquí en México, cómo trabajan con los clientes desde dándoles asistencia virtual hasta visitándolos, dándoles consejos técnicos y Así finalmente es. algún uno que otro consejo para las personas que todavía no implementamos la tecnología, pero, pero sí queremos. ¿Algo más que desees agregar a esta charla? 
No, agradecerte, eh, agradecerte a ti, la audiencia, muchísimas gracias por todo. Estamos siempre a sus órdenes. Uh, aquí estamos, búsquenos, uh, ahí después creo que puedes poner ahí nuestras, nuestras, uh, nuestra página web, nuestras redes sociales, YouTube, etc. Y, y aquí estamos a la orden, ¿sí? Y sin miedo, consúltenos, nos busquen, estamos aquí para atenderles y apoyarles. Muchísimas gracias por el, por el espacio.